இதுவரைக்கும் எங்கள் சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாத உங்கள் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணுங்கள் ஹாய் குட்டீஸ் எல்லோரும் நல்லா இருக்கீங்களா இன்றைக்கி நம்ம ஃபிஃப்த்து ஸ்டாண்டர்ட் சயின்ஸ் டேர்ம் ஒன் யூனிட் ஒனில் இருக்க ஆர்கன் சிஸ்டம்ஸ் லெசனோட புக் பேக் கொஷின்ஸ் பார்ட் டூ வீடியோ தான் பார்க்க போகிறோம் பார்ட் ஒன் வீடியோ நீங்கள் பார்க்கலன்னா கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க் இருக்குது அதில் போய் பார்த்துக்கோங்க இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறது டீட்டெயில் கொஷின் ஆன்சர் இன் டீட்டெயில் ஃபஸ்ட் கொஷின் லிஸ்ட் அவுட் த ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஆஃப் த டைஜஸ்டிவ் சிஸ்டம் அதாவது செரிமான மண்டலத்தின் பணிகள் யாவை The process of conversion of complex food molecules into simpler molecules is called digestion. Saliva moistens food. Salivary enzymes which break down complex starch into simple carbohydrate molecules. Digestive enzymes are used for digesting fats, proteins and carbohydrates. அதாவது செரிமான மண்டலத்தின் பணிகள் கேட்குறாங்க செரிமானம்னா என்ன அப்படின்னா நம்ம சாப்பிட்ற சாப்பாட்டில் சிக்கலான மூலக்கூறுகள் இருக்கும் என்னென்ன கார்போஹைட்ரேட் புரதங்கள் கொழுப்புகள் போன்ற சிக்கலான மூலக்கூறுகள் இருக்கும் சரிங்களா அந்த சிக்கலான மூலக்கூறுகளை எளிய மூலக்கூறுகளாக மாற்றும் நிகழ்ச்சியை தான் நம்ம செரிமானம் டைஜஷன் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஓகேங்களா காம்ப்ளெக்ஸ் ஃபுட் மாலிக்யூல்ஸை சிம்ப்ளர் மாலிக்யூல்ஸாக நம்ம மாத்திரை அந்த ஒரு செயலை தான் நம்ம செரிமானம் டைஜஷன் அப்படின்னு சொல்கிறோம் சலைவா மாஸ்டர்ன்ஸ் ஃபுட் அப்படின்னா சலைவாங்கிறது உமிழ் நீர் ஓகேங்களா உமிழ் நீர் தான் நம்ம சாப்பிட்ற சாப்பாட்டை ஈரப்பதமுடையதாக மாற்றுகிறது சாலிவரி என்சைம்ஸ் விச் பிரேக் டவுன் காம்ப்ளெக்ஸ் ஸ்டார்ச் இன்டு சிம்பிள் கார்போஹைட்ரேட் மாலிக்யூல்ஸ் இந்த உமிழ் நீர் சுரப்பிகளில் இருக்க இந்த நொதிகள் தான் சிக்கலான ஸ்டார்ச்சை எளிய கார்போஹைட்ரேட் மூலக்கூறுகளாக மாற்றுகிறது ஓகேங்களா சிக்கலான மூலக்கூறை எளிய மூலக்கூறுகளாக மாற்றுகின்றது டைஜஸ்டிவ் என்சைம்ஸ் ஆர் யூஸ்டு ஃபார் டைஜஸ்டிங் ஃபேட்ஸ் ப்ரோட்டீன்ஸ் அண்ட் கார்போஹைட்ரேட் செரிமான நொதிகள் கொழுப்பு புரதம் மற்றும் கார்போஹைட்ரேட்டுகளை செரிக்க வைக்கின்றன சரிங்களா இதுதான் செரிமான மண்டலத்தின் பணிகள் செகண்ட் கொஷின் எக்ஸ்பிளைன் த மெயின் பார்ட்ஸ் ஆஃப் த சர்க்குலேட்டரி சிஸ்டம் இரத்த ஓட்ட மண்டலத்தின் முக்கிய பாகங்களை விளக்குக இன் சர்க்குலேட்டரி சிஸ்டம் பிளட் இஸ் சர்க்குலேட்டட் டு டிரான்ஸ்போர்ட் ஆக்சிஜன் அண்ட் நியூட்ரியன்ஸ் டு எவ்ரி பார்ட் ஆஃப் த பாடி த்ரூ சர்க்குலேட்டரி சிஸ்டம் சர்க்குலேட்டரி சிஸ்டம் கன்சிஸ்ட் ஆஃப் த ஹார்ட் பிளட் பிளட் வெசல்ஸ் சர்க்குலேட்டரி சிஸ்டம்னா ரத்த ஓட்ட மண்டலம் இந்த ரத்த ஓட்ட மண்டலத்தில் ஆக்சிஜன் மற்றும் சத்துக்களை கொண்ட ரத்தம் தான் உடலில் இருக்க எல்லா பகுதிக்கும் சுழற்சி செய்யப்படுகிறது இந்த ரத்த ஓட்ட மண்டலத்தில் என்னென்ன இருக்குது அப்படின்னா ஹார்ட் இதயம் பிளட் ரத்தம் பிளட் வெசல்ஸ் ரத்த நாளங்கள் ஒன்றுன்னா பார்க்கலாமா ஃபஸ்ட் ஒன் ஹார்ட் த ஹார்ட் இஸ் அ ஹாலோ மஸ்குலர் ஆர்கன் கோனிக்கல் இன் ஷேப் இதயம் வந்து ஒரு வெற்றிடமான தசையாலான கூம்பு வடிவ உறுப்பாகும் It is covered by a double-walled pericardium membrane filled with pericardial fluid. This fluid protects the heart from shock. Heart is placed inside the rib cage between the two lungs. Heart has four chambers, the two upper chambers called auricles, the two lower thicker chambers called ventricles. The upper and lower chambers of the heart are separated by muscular wall known as auriculoventricular septum. The right side of the heart receives deoxygenated blood from various parts of body and pumped to the lungs for oxygenation. The left side of the heart receives oxygenated blood from the lungs and pumped to different parts of the body. Heart வந்து ஒரு வெற்றிடமான தசையாலான கூம்பு வடிவ உறுப்பு இது வந்து இரட்டை அடுக்கு ஜவ்வாலான பெரிகார்டியம் அப்படிங்கிற ஜவ்வால தான் வந்து சூழப்பட்டிருக்கு இந்த ஜவ்வுக்கு இடையில் இருக்க இடைவெளி பெரிகார்டியல் திரவத்தால் நிரம்பி இருக்கு சரிங்களா இந்த பெரிகார்டியல் திரவம் தான் நம்ம இதயத்தை அதிர்ச்சியிலிருந்து பாதுகாக்கிறது இதயம் வந்து நான்கு அறைகளாக பிரிக்கப்பட்டிருக்கு 
மேல ரெண்டரைகள் கீழே ரெண்டரைகள் மேலறைகள் ரெண்டையும் நம்ம ஆரிக்கல் அப்படின்னு சொல்கிறோம் கீழறைகள் ரெண்டையும் நம்ம வெண்ட்ரிக்கல் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இந்த இதயத்தோட மேல் கீழ் அறைகள் வந்து இடையில் ஒரு சுவர் வந்து பிரிக்குது அந்த சுவர் என்ன அப்படின்னா ஆரிக்குலோ வென்ட்ரிகுலர் இடைச்சுவர் ஓகேங்களா இதயத்தோட வலது பக்கம் ஆக்சிஜன் இல்லாத அசுத்த இரத்தத்தை உடலில் பல்வேறு பகுதிகளிலிருந்து பெற்று ஆக்சிஜனை பெறுவதற்காக நுரையீரலுக்கு உந்தி தள்ளுது இதயத்தோட இடது பக்கம் ஆக்சிஜன் அடைந்த இரத்தத்தை நுரையீரலிருந்து பெற்று உடலின் பல்வேறு பாகங்களுக்கு உந்தி தள்கிறது புரியுதுங்களா அதாவது உடலில் இருக்க எல்லா பகுதிகள்லேயும் அசுத்த ரத்தம் இருக்கும் இல்லைங்களா அதை எல்லாமே வாங்கிக்கிட்டு இதயத்தோட வலது பக்கம் நுரையீரலுக்கு தள்ளுது நுரையீரலில் அது சுத்தமான ரத்தமாக மாறிடும் அந்த சுத்தமான ரத்தத்தை இதயத்தோட இடது பக்கம் உடலில் இருக்க எல்லா பாகங்களுக்கும் உந்தி தள்ளுது ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போகிறது பிளட் இட் ட்ரான்ஸ்போர்ட்ஸ் நியூட்ரியன்ஸ் ஆக்சிஜன் வேஸ்டர்ஸ் அண்ட் ஹார்மோன்ஸ் இட் ரெகுலேட்ஸ் த வாட்டர் லெவல் அண்ட் பாடி டெம்பரேச்சர் blood pumped throughout the body by the heart it takes oxygen to the tissues and cells from the lungs blood la enna solranga appadina ratham vande sattugal oxygen kalivugal matrum hormone gala kadathudu manitha udalla rathathoda alavu 4 to 5 liter dhaan irukum idu vande neerin alavu matrum udal veppanilaiya olungupaduthudu ரத்தம் வந்து உடல் முழுவதும் இதயத்தால் உந்தி தள்ளப்படுகிறது ஓகேங்களா இதயம் தான் உடலில் இருக்க எல்லா பகுதிக்கும் ரத்தத்தை உந்தி தள்ளும் இது திசுக்கள் மற்றும் செல்களுக்கு ஆக்சிஜனை எடுத்து செல்கிறது இறுதியாக நுரையீரலை அடைந்து திரும்பவும் ஆக்சிஜனை பெறுகிறது ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போகிறது பிளட் வெசல்ஸ் ரத்த நாளங்கள் பிளட் வெசல்ஸ் கன்சிஸ்ட் ஆஃப் ஆர்டரிஸ் அண்ட் வெயின்ஸ் ஆர்டரிஸ் கேரி ஆக்சிஜனேட்டட் பிளட் எக்ஸப்ட் பல்மோனரி ஆர்டரிஸ் விச் கேரிஸ் டி ஆக்சிஜனேட்டட் பிளட் ஃப்ரம் த ஹார்ட் வெயின் கேரிஸ் டி ஆக்சிஜனேட்டட் பிளட் எக்ஸப்ட் பல்மோனரி வெயின்ஸ் விச் கேரிஸ் ஆக்சிஜனேட்டட் பிளட் டு ஹார்ட் இரத்த நாளங்களில் தமணிகள் சிறைகள்னு ரெண்டு நுண் குழாய்கள் இருக்குது இதில் தமணிகள் என்ன பண்ணுன்னா ஆக்சிஜன் இருக்க இரத்தத்தையும் சிறைகள் ஆக்சிஜன் இல்லாத இரத்தத்தையும் எடுத்து செல்கின்றன இதில் நுரையீரல் தமணியும் நுரையீரல் சிறையும் அப்படியே ஆப்போசிட்டாக பண்ணும் இப்போது தமணிகள் ஆக்சிஜன் இருக்க இரத்தத்தை எடுத்துகிட்டு போகுது இல்லையா ஆனால் நுரையீரல் தமணி மட்டும் ஆக்சிஜன் இல்லாத இரத்தத்தை எடுத்துகிட்டு போகும் சிறைகள் ஆக்சிஜன் இல்லாத ரத்தத்தை எடுத்துகிட்டு போகுது இல்லையா ஆனால் நுரையீரல் சிறை மட்டும் ஆக்சிஜன் இருக்க ரத்தத்தை எடுத்துகிட்டு போகும் கன்ஃபியூஸ் பண்ணிக்காதீங்க தமணிகள் ஆக்சிஜன் இருக்க ரத்தத்தையும் சிறைகள் ஆக்சிஜன் இல்லாத ரத்தத்தையும் எடுத்து செல்கின்றன இதில் நுரையீரல் தமணியும் நுரையீரல் சிறையும் மட்டும் டிஃப்ரெண்ட்டாக நீங்கள் எழுதிக்கோங்க சரிங்களா நெக்ஸ்ட் தேர்ட் கொஷின் எக்ஸ்பிளைன் த்ரீ மேஜர் பார்ட்ஸ் ஆஃப் ஹியூமன் பிரைன் மனித மூளையின் மூன்று முக்கிய பாகங்களை விளக்குக ஹியூமன் பிரைன் இஸ் டிவைடட் இன்டு த்ரீ மேஜர் பார்ட்ஸ் ஃபோர் பிரைன் செரிபிரம் மிட் பிரைன் செரிபெல்லம் ஹைன் பிரைன் மெடுல்லா ஆப்ளங்கேட்டா அதாவது மனித மூளை மூன்று முக்கிய பாகங்களாக பிரிக்கப்பட்டுள்ளது முன்மூளை நடுமூளை பின்மூளை ஃபஸ்ட் ஒன் நம்ம பார்க்க போகிறது ஃபோர் பிரைன் செரிபிரம் த ஃபோர் பிரைன் கன்சிஸ்ட் ஆஃப் செரிபிரம் தாலமஸ் அண்ட் ஹைப்போ தாலமஸ் இட் இஸ் த லார்ஜஸ்ட் பார்ட் ஆஃப் த பிரைன் இட் இஸ் த சென்டர் ஆஃப் ஹியூமன் மெமரி இட் இஸ் ரெஸ்பான்சிபிள் ஃபார் இன்டெலிஜென்ஸ் இமேஜினேஷன் அண்ட் ரீசனிங் ஃபர்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போகிறது முன்மூளை முன்மூளையில் பெருமூளை தலாமஸ் மற்றும் ஹைப்போ தலாமஸ் இருக்குது சரிங்களா இதுதான் மூளையோட மிகப்பெரிய பகுதியே நம்ம மனுஷனோட நினைவாற்றல் நம்ம மெமரி பவர் எல்லாமே இந்த மூளையில் தான் பதிவாகும் நம்மளுடைய புத்தி கூர்மைக்கும் கற்பனை திறனுக்கும் காரண காரியம் அறிதலுக்கும் இந்த முன்மூளை தான் காரணமாக இருக்குது சரிங்களா நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போகிறது மிட் பிரைன் செரிபெல்லம் இட் லைஸ் பிஹைண்ட் த செரிபிரம் இட் கோஆர்டினேட் த மூமெண்ட் ஆஃப் த மசல்ஸ் ஆஃப் பாடி இட் ஹெல்ப்ஸ் டு மெயின்டைன் த பேலன்ஸ் ஆஃப் த பாடி அடுத்ததான் நம்ம பார்க்க போகிறது நடுமூளை இது வந்து பெருமூளையோட அதாவது முன்மூளையோட பின்பகுதியில் அமைந்துள்ளது நம்ம உடலில் இருக்க தசைகளின் இயக்கத்தை எல்லாமே ஒருங்கிணைக்கிறது உடலின் சமநிலையை பராமரிப்பதில் இது பங்கு பெறுகிறது சரிங்களா இப்போது நடுமூளையோட வேலை என்னென்ன இது பெருமூளையோட பின்பகுதியில் இருக்குது அதாவது முன்மூளையோட பின்பகுதியில் இருக்குது உடலில் தசைகளின் இயக்கத்தை ஒருங்கிணைக்குது உடலின் சமநிலையை பராமரிக்குது 
தேர்டாக நம்ம பார்க்க போகிறது ஹைன் பிரைன் மிடுலா ஆப்ளங்கேட்டா பின் மூளை த ஹைன் பிரைன் காம்ப்ரைசஸ் ஆஃப் பான்ஸ் அண்ட் மெடுலா ஆப்ளங்கேட்டா இட் இஸ் ஆல்சோ கால்டு த பிரைன் ஸ்டெம் இட் கண்ட்ரோல்ஸ் ப்ரீத்திங் ஹார்ட் பீட் அண்ட் அதர் இன்வாலண்டரி மசில்ஸ் ஸோ இட் இஸ் கால்டு வைட்டல் நாட் இட் கனெக்ட்ஸ் த பிரைன் டு த ஸ்பைனல் கார்டு இப்போ நம்ம பின் மூளை பார்க்க போகிறோம் பின் மூளை பான்ஸ் மற்றும் முகுலத்தால் ஆனது இதை வந்து நம்ம மூளை தண்டுன்னு சொல்கிறோம் பிரைன் ஸ்டெம் ஓகேங்களா இந்த பின் மூளை நம்மளோட சுவாசம் இதய துடிப்பு மற்றும் பிற தன்னிச்சையற்ற தசைகளின் இயக்கத்தை கட்டுப்படுத்துறதுனால இதை வந்து வைட்டல் நாட் முக்கிய முடிச்சு அப்படின்னு அழைக்கிறாங்க இது மூளையை தண்டுவடத்தோட இணைக்குது சரிங்களா நெக்ஸ்ட் ஃபோர்த்து கொஷின் லேபிள் த டயக்ராம் கிவன் பிலோ கீழே வந்து டயக்ராம் கொடுத்துருக்காங்க இந்த டயக்ராமில் பாருங்கள் ஒவ்வொரு பாட்டாக அவங்க மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க அதில் இருக்க பாகங்களில் என்னென்ன பேருன்னு சொல்லி நம்ம வந்து குறிக்கணும் சரிங்களா குறிக்கலாமா நமக்கு வந்து ஹியூமன் பிரைனோட டயக்ராம் தான் கொடுத்துருந்தாங்க இதில் ஆறு பார்ட்ஸ் வந்து மென்ஷன் பண்ணி அதோட நேமை வந்து ரைட் பண்ண சொல்லியிருந்தாங்க நம்ம இப்போ எல்லாத்தோட நேமும் ரைட் பண்ணியாச்சு ஃபஸ்ட் ஒன் வந்து செரிபிராம் முன் மூளை இது வந்து தலாமஸ் இது வந்து பான்ஸ் இது மெடுல்லா ஆப்ளங்கேட்டா இது ஸ்பைனல் கார்டு த லாஸ்ட் ஒன் இது வந்து செரிபெல்லம் ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போகிறது கொஷின் பேஸ்ட் ஆன் ஹையர் ஆர்டர் திங்கிங் உயர் சிந்தனை வினாக்கள் ஃபஸ்ட்டு கொஷின் Why it is important to wear helmet while riding a bike? இரு சக்கர வாகனம் ஓட்டும் பொழுது ஹெல்மெட் அணிவது ஏன் நம்ம வந்து டூ வீலரில் அதாவது பைக் ஓட்டிட்டு போகும்போது ஹெல்மெட் வந்து கட்டாயம் போடணும்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா ஏ வந்து நம்ம ஹெல்மெட் அணியணும் ஆன்சர் பார்க்கலாமா வேரிங் ஹெல்மெட் ஹெல்ப்ஸ் டு ப்ரொடெக்ட் யுவர் லைஃப் அண்ட் ப்ரொடெக்ட் யுவர் ஹெட் ஃப்ரம் டேஞ்சர் த ஹெட் அண்ட் பிரைன் இஸ் த மோஸ்ட் வல்னரபிள் டு இன்ஜுரி இன் அ மோட்டர் சைக்கிள் ஆக்சிடென்ட் டிரைவர்ஸ் அண்ட் பேசஞ்சர்ஸ் வேரிங் ஹெல்மெட்ஸ் இன்க்ரீஸ் தேர் சான்சஸ் ஆஃப் சர்வைவல் ஓவர் நான் ஹெல்மெட் வேரர்ஸ் ரைடர்ஸ் ஹூ டு நாட் வேர் ஹெல்மெட்ஸ் ஆர் அட் ரிஸ்க் ஆஃப் சஃபரிங் ஏ ட்ரமேட்டிக் பிரைன் இன்ஜுரி If they are in accident, brain trauma often result in spinal cord injuries and disability that requires extended care and physical therapy. The damaged brain may deteriorate after hospitalization and die days to weeks after the injury due to secondary injury. அதாவது நம்ம மோட்டர் சைக்கிளில் போகும் பொழுது அதாவது பைக் வந்து நம்ம ரைட் பண்ணும் பொழுது ஹெல்மெட் வந்து ரொம்ப முக்கியம்னு சொல்கிறாங்க இதை வந்து நம்ம வாழ்க்கையை பாதுகாக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம் ஓகேங்களா நம்ம வாழ்க்கை பாதுகாப்பாக இருக்கணும் அப்படின்னா நம்ம ஹெல்மெட் வந்து போட்டு போகணும் இது வந்து இந்த ரோடு ஆக்சிடெண்ட்டில் அதிகமாக பாதிக்கப்படக்கூடிய இந்த பைக் ஆக்சிடெண்ட்டில் அதிகமாக பாதிக்கப்படக்கூடிய உறுப்பு அப்படின்னா நம்மளுடைய தலைப்பகுதியும் மூளை பகுதியும் தான் ஓகேங்களா இதுதான் வந்து மோட்டர் சைக்கிள் ஆக்சிடெண்ட்டில் அதிகமாக காயப்படுற அல்லது அதிகமாக பாதிக்கப்படுற இடம் ஓகேங்களா இதை மோட்டர் சைக்கிள் ஓட்டுறவங்களாகட்டும் இல்லை பின்னால் உட்காந்துட்டு போகிறவங்களாகட்டும் ரெண்டு பேருமே ஹெல்மெட்ஸ் வந்து அணிஞ்சிருந்தாங்க அப்படிங்கும் பொழுது மோட்டர் சைக்கிள் ஆக்சிடெண்ட்டில் அதிகமாக அவங்களுக்கு பாதிப்பு ஏற்படாது சரிங்களா அப்படி நம்ம இதை வந்து ஹெல்மெட்டை வேர் பண்ணாமல் போனோம் அப்படின்னா இந்த ஆக்சிடெண்ட் ஏற்படும் பொழுது நம்ம மூளை வந்து அதிகமாக பாதிக்கப்பட்டு மூளைச்சாவு ஏற்படலாம் மூளைச்சாவு அப்படின்னா நம்ம வந்து கோமா ஸ்டேஜுக்கு போயிடுவோம் என்ன நடக்குது ஏது நடக்குது உயிரோடு இருப்போம் அவ்வளோதான் பட் நம்மளுடைய ஒரு அசைவு எதுவுமே இருக்காது ஓகேங்களா ஸோ சரி ஃபஸ்ட்டு வந்து இந்த இன்ஜுரி ஆயிடுச்சு ஓரளவுக்கு தப்பிச்சிட்டாங்க அப்படிங்கும் பொழுது செகண்ட் இன்ஜுரி திரும்ப நடந்தது அப்படின்னா அது நம்ம உயிருக்கே ஆபத்தாக ஏற்படக்கூடும் ஸோ நம்ம வந்து மோட்டர் சைக்கிள் ரைட் பண்ணும் பொழுது அதை ஓட்டுறவங்களாகட்டும் பின்னால் உட்காந்துட்டு போகிறவங்களாகட்டும் ரெண்டு பேருமே வந்து ஹெல்மெட் வந்து வேர் பண்ணிக்கிறது ரொம்ப ரொம்ப அவசியம் செகண்ட் கொஷின் ஈட்டிங் ஃபாஸ்ட் ஃபுட் அண்ட் ஜங்க் ஃபுட் அஃபெக்ட்ஸ் ஆர் ஹெல்த் ஜஸ்டிஃபை இங்கே அண்டு வரணும் அவங்க ஏ டி அப்படின்னு சொல்லி தப்பாக ரைட் பண்ணியிருக்காங்க சரி நம்ம வந்து துரித உணவை உண்பது ஓகேங்களா துரித உணவை உண்பது நம் உடல் நடத்தை கெடுக்கும் நியாயப்படுத்துக அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க நம்ம ஃபாஸ்ட் ஃபுட் ஜங்க் ஃபுட் எல்லாம் சாப்பிட்றோம் இல்லைங்களா இது வந்து நம்ம உடல் நலத்துக்கு கேடு விளைவிக்கும் இதை வந்து நியாயப்படுத்துங்க பார்க்கலான்னு சொல்லியிருக்காங்க ஆன்சர் ரைட் பண்ணலாமா ஃபாஸ்ட் ஃபுட் இஸ் யூஸ்வலி ஹையர் இன் ஃபேட் கலோரிஸ் கொலஸ்ட்ரால் அண்ட் சோடியம் இன் கம்பேரிஷன்ஸ் டு 
homemade meals. Eating too much fast food can increase the risk for health problems such as high blood pressure, heart disease and obesity. Eating a poor quality diet high in junk food is linked to a higher risk of obesity, depression, digestive issues, heart diseases and stroke, type 2 diabetes, cancer and early death. அதாவது என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா ஃபாஸ்ட் ஃபுட்டு இந்த துரித உணவு நம்ம சாப்பிட்றோம் இல்லைங்களா பட் அது ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்குன்னு சொல்லி நம்ம அதை விரும்பி சாப்பிட்றோம் அதில் வந்து கொழுப்பு இந்த கலோரிஸ் கொலஸ்ட்ரால் இது எல்லாமே சோடியம் இது எல்லாமே நம்ம வீட்டில் சமைக்கிற உணவை விட அதிகமாக இருக்குது நம்ம இந்த ஃபாஸ்ட் ஃபுட்டை நம்ம அதிகமாக சாப்பிட்டோம் அப்படின்னா நமக்கு ப்ளட் ப்ரெஷர் ரொம்ப ஹை ஆயிரும் ஹார்ட் டிசீசஸ் ஹார்ட் அட்டாக் வர்றதுக்கு சான்ஸ் இருக்குது ஒபேசிட்டி அதாவது உடம்பு வந்து பருமன் ஆயிரும் சரிங்களா நம்ம இந்த புவர் குவாலிட்டி அதாவது தரம் குறைந்த இந்த ஜங்க் ஃபுட்டை வந்து நம்ம அதிகமாக சாப்பிட்டோம்னா நமக்கு ஒபேசிட்டி அந்த உடல் பருமன் டெப்ரெஷன் மன அழுத்தம் டைஜஸ்டிவ் இசியூஸ் அந்த செரிமான கோளாறுகள் ஹார்ட் டிசீசஸ் இதய கோளாறு ஸ்ட்ரோக் பக்கவாதம் டைப் டு டயாபெட்ஸ் கேன்சர் அண்ட் இயர்லி டெத் இந்த புற்றுநோய் சீக்கிரமாக இறந்து போகிறது இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம்ஸ்லாம் ஏற்படும் ஸோ வந்து ஜங்க் ஃபுட் அண்ட் ஃபாஸ்ட் ஃபுட்டை வந்து நம்ம அவாய்ட் பண்ணணும் இதோட இந்த வீடியோ முடியுது தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் வி வில் மீட் இன் த நெக்ஸ்ட் வீடியோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க மறக்காம எங்க சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பக்கத்துல இருக்க பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணுங்க தேங்க்யூ